Além dos incríveis poderes inerentes possuídos pelo panteão de heróis e vilões da Marvel, esse universo também contém uma infinidade de armas e objetos impressionantes com a capacidade de aprimorar ou imbuir habilidades em qualquer um que tenha a sorte de empunhá-las. Muitas vezes descritos como artefatos potencialmente capazes de alterar o universo, as armas mais poderosas do universo Marvel desempenharam papéis fundamentais em algumas das histórias mais notáveis da editora. Hoje, separamos 10 desses incríveis objetos de poder. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter. Tanto a conta do Vício quanto a minha conta pessoal, a Murilo Verso, estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Embora um duelo entre Thor e Doutor Estranho provavelmente teria o Deus do Trovão como vitorioso, o olho de Agamotto tem um potencial infinito nas mãos adequadas. A herança do Mago Supremo dá ao seu portador acesso a poderosas energias mágicas. Ele pode manipular o tempo, curar os feridos, abrir portais no tempo e no espaço e emitir poderosas explosões místicas, e isso é apenas a ponta do iceberg. O limite superior do potencial do olho de Agamotto ainda é desconhecido. Os Dez Anéis do Mandarim apareceram no MCU em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, embora de forma bem diferente. Nos quadrinhos, embora possam parecer de natureza mágica, na verdade os anéis são peças de tecnologia alienígena antiga, recuperadas pelo Mandarim depois de encontrar uma nave espacial caída no mítico Vale dos Espíritos da China. Cada um dos anéis possui uma forma de inteligência alienígena presa dentro, e é capaz de interagir e se comunicar com seu usuário e influenciar suas ações. Além disso, Cada um dos anéis possui habilidades inerentes únicas, incluindo manipulação de matéria, desintegração e controle da mente, entre outras. Possuir qualquer um dos anéis sozinho pode transformar qualquer personagem em uma ameaça instantaneamente formidável. Possuir todos os 10 simultaneamente, como o mandarim tradicionalmente faz, pode tornar seu usuário imparável. Já temos um vídeo aqui no canal explicando os poderes de cada um dos anéis do mandarim. Mais conhecido como a arma de invocação de tempestades de Thor, o Mjolnir é um martelo com poderes místicos forjado do raro metal divino Uru. Agraciado com um encantamento que permite que apenas os dignos o levantem, o Mjolnir tornou-se uma espécie de prova de nobreza entre os heróis da Marvel. Embora Thor seja seu usuário mais frequente, Mjolnir concedeu os poderes do Deus do Trovão Asgardiano a outros portadores dignos, incluindo a médica Jane Foster, o lendário herói Capitão América e também Eric Masterson, que adotou brevemente a identidade de Thor durante um período em que o original estava em exílio. Predecessores da tecnologia dos braceletes negativos que davam poderes ao Capitão Marvel original, os braceletes quânticos são antigos artefatos cósmicos capazes de explorar e manipular as energias inerentes do subatômico reino quântico. Essencialmente o equivalente da Marvel aos anéis dos Lanternas Verdes da concorrente DC, os braceletes permitem que seus usuários manifestem construções de energia sólida, com a única limitação sendo a imaginação do usuário. Embora tenham sido utilizados por vários heróis da Marvel, os braceletes foram usados principalmente por Quasar, que empunhou as armas em sua própria série auto-intitulada nos anos 90, bem como no evento crossover Aniquilação, de 2006. Uma espada gigantesca e magnífica imbuída de uma parte do poder do pai de todos de Asgard, a Espada de Odin é a arma mais poderosa que existe entre o panteão das antigas divindades nórdicas. Raramente desembainhada, é dito que a espada de Odin possui um poder tão sobrenatural que seu mero uso poderia resultar no fim de toda a existência. Apesar dessas alegações, no entanto, a espada provou ser ineficaz contra seres cósmicos como os Celestiais. Independentemente disso, ainda é eficaz contra o divino panteão asgardiano, e foi passada de Odin para Thor para que ele confrontasse o deus asgardiano Kul, que havia concedido martelos imbuídos de poder a alguns dos piores vilões da Marvel durante o evento A Essência do Medo, de 2011. 
um tomo antigo contendo todos os feitiços de magia negra do deus Kiton, o Darkhold é um dos artefatos mágicos mais poderosos do universo Marvel. Escrito em um pergaminho indestrutível que se assemelha à carne, o Darkhold contém encantamentos que apenas os mais poderosos feiticeiros da Marvel podem usar. Nas mãos de um usuário capaz, o Darkhold é incrivelmente perigoso. Contendo feitiços capazes de acessar as dimensões sombrias da Marvel, controlar a vontade dos outros e convocar os antigos deuses anciões, o Darkhold é uma arma que poucos podem usar sem perder sua própria sanidade. Mas aqueles com inclinação mágica ou poderosos o suficiente podem utilizá-lo com grande efeito, desde que estejam dispostos a sofrer as consequências potencialmente sombrias associadas. Também chamada de Necro Espada e Matadora de Deuses, a All Black é a primeira dos simbiontes alienígenas da Marvel. Manifestada da sombra do maligno Gnu, deus dos simbiontes, ela foi forjada com energia celestial na forma de uma espada de escuridão viva. Mais tarde, foi encontrada e reaproveitada pelo alienígena Gor, que ficou desiludido com a falta de assistência dos deuses para os quais ele e seu povo oravam em seu mundo desolado. Enquanto estava na posse de Gor, a Necro Espada ajudou a construir sua reputação como Carniceiro dos Deuses, e foi utilizada como sua principal arma durante sua campanha para eliminar todas as divindades. Com o poder de matar Celestiais e outros seres cósmicos semelhantes a deuses, a posse da All Black efetivamente transforma seus usuários em deuses, o que foi a grande ironia da jornada de Gor. Já temos vídeos aqui no canal sobre a Necro Espada, sobre o Gor e também sobre o Nu. Descrito por Uatu, o Vigia, como a arma mais devastadora do universo, o Nulificador Total foi usado pela primeira vez pelo Quarteto Fantástico durante a tentativa inicial de Galactus de devorar a Terra. Como uma das únicas construções já criadas com a capacidade de incutir medo no Devorador de Mundos, a reputação do Nulificador se tornou lendária no universo Marvel. Com o poder de eliminar instantaneamente ou anular qualquer alvo escolhido por seu usuário, o nulificador total requer intensa concentração para ser usado, e seu uso por uma mente não forte o suficiente pode resultar na erradicação de seu portador também. Nas mãos certas, no entanto, o aparelho é poderoso o suficiente para apagar linhas do tempo multiversais inteiras da existência. Contendo energia do universo das espécies mais perigosas da Marvel, os Beyonders, os cubos cósmicos são armas de criação tanto quanto de destruição. Com a capacidade de alterar e refazer realidades, eles são essencialmente objetos que concedem desejos, mas exigem uma forte vontade de usar. Existem vários cubos cósmicos, alguns mais poderosos que outros, dependendo das origens de sua criação. Independentemente disso, cada cubo individual é poderoso o suficiente para conceder poderes divinos de distorção da realidade a seus portadores. Devido à natureza das energias contidas nele, com o tempo, um cubo cósmico acabará ganhando sem ciência, com personalidades influenciadas por aqueles que os manipularam com frequência. Um desses cubos cósmicos inteligentes, chamado Kobik, foi utilizado pelo vilão Caveira Vermelha para reescrever sutilmente a realidade resultando na revelação do Capitão América como um agente adormecido da Hydra na minissérie Império Secreto, de 2017. Cada joia do infinito sozinha tem a capacidade de conceder ao seu possuidor controle quase ilimitado sobre um aspecto específico do universo, incluindo espaço, tempo, poder, mente, realidade e alma. Conforme descrito em Vingadores Ultimato, de 2019, as seis joias do infinito combinadas são poderosas o suficiente para conceder ao seu possuidor quase onipotência. Como tal, houve um punhado de métodos em que aspirantes a semideuses tentaram aproveitar o poder combinado das joias. A mais frequente delas é a Manopla do Infinito. Projetada pelo titã louco Thanos para conter as vastas energias das joias, a arma foi mais notoriamente usada na história em quadrinhos Desafio Infinito, quando ele eliminou metade de todos os seres vivos do universo com um estalar de dedos. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Acesse também o nosso site, ovicio.com.br. Peço também que você me siga lá no Twitter. O meu Twitter é o arroba Murilo Verso, que está aparecendo aqui na tela. Então é isso. Vejo vocês numa próxima. Valeu!